Unia Lubelska. Drugiego lutego 1386 roku na jednym z pierwszych sejmów walnych w Lublinie Jagiełło został wybrany królem Polski. Decyzję tego zjazdu można uznać za pierwszą Unię Polsko-Litewską, bowiem w krewie spisano jedynie wstępną umowę zawierającą warunki, jakie miał spełnić Jagiełło, by mógł objąć polski tron. Aby mogło dojść do małżeństwa królowej Jadwigi z Jagiełło, Jagiełło zobowiązywał się przyjąć chrześcijaństwo wraz z rodziną, dworem i możnymi oraz obiecywał podjąć wszelkie starania w celu odzyskania ziem utraconych przez Polskę. Chodziło przede wszystkim o ziemie zajęte przez krzyżaków, z którymi zresztą i Litwa prowadziła wojny. Gdy w roku 1548 rządy w państwie objął korowany jeszcze za życia ojca Zygmunta I Starego, Zygmunt II August, wobec jego bezpotomności wyraźnie dało się zauważyć dążenie do bardziej ścisłego związku obu państw, Polski i Litwy, związanych dotąd wyłącznie osobą panującego z dynastii Jagiellonów. Przywódcy ruchu egzekucyjnego na kolejnych sejmach podnosili postulaty wcielenia Wielkiego Księstwa Litewskiego do korony Królestwa Polskiego, co w końcu zakładała Unia w Krewie. Na przeszkodzie unifikacji monarchii jagiellońskiej stała jednak odrębność ustrojowa i administracyjno-prawna państwa litewskiego. Powołano zatem specjalną komisję, która zajęła się reformą ustrojową zbliżającą Wielkie Księstwo Litewskie do Królestwa Polskiego. Oba sejmy wysyłały wzajemnie swoich delegatów, zwołany w Warszawie, w listopadzie 1563 Sejm Koronny wraz z obecnymi delegatami z Litwy zajął się sprawą zawarcia nowej Unii Polsko-Litewskiej. Na tym Sejmie król Zygmunt August scedował na koronę Królestwa Polskiego dziedziczne prawo Jagielonów do władania Wielkim Księstwem Litewskim. Miało to ułatwić przyszłą elekcję władcy połączonego już państwa. Rozpoczęto pracę mieszanej Komisji Polsko-Litewskiej, która zajęła się opracowaniem formy około Unii. O ile polscy magnaci i szlachta byli zagorzałymi zwolennikami zawarcia nowej Unii, to panowie i szlachta litewska pragnęli nadal Unii możliwie jak najluźniejszej. Spisano zatem minimum tego, na co godzili się Litwini. Obie strony zgodziły się na wspólną elekcję i koronację, utworzenie wspólnego sejmu, urzędów i wspólną politykę obronną. Jednak już wkrótce okazało się, że postanowienia te pozostały tylko na papierze, bowiem Litwini zbojkotowali mające je zatwierdzić sejm koronny w Parczewie. Zawarcie nowej Unii walnie przyspieszyły wydarzenia międzynarodowe, a właściwie wojna. Okazało się bowiem, że Wielkie Księstwo Litewskie nie było w stanie samodzielnie prowadzić wojny z Rosją Iwana Groźnego. Trwająca wojna litewsko-rosyjska ukazała słabość państwa litewskiego, które z trudem znosiło kolejne ciosy wojsk moskiewskich. W ciągu pięciu lat wojny sojusznicza Polska wystawiła 300 rod wojsk kosztem dwóch milionów złotych co zyskało jej na Litwie kolejnych zwolenników ścisłego Związku Obu Państw. Ciężar wojny ponosiła głównie szlachta litewska, stanowiąca pospolite ruszenie i domagająca się z tego tytułu wzorem jej koronnej odpowiedniczki większego wpływu na rządy w państwie. Przeciwni zawarciu nowej Unii pozostali tylko magnaci litewscy, którzy mogli najwięcej stracić na skutek nowego związku z Polską. 10 stycznia 1569 roku obrady na Zamku Lubelskim rozpoczął Sejm Koronny pod laską Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego. Równolegle obradował też Sejm Litewski. Podstawą negocjacji był projekt biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego, 
zakładający zawarcie bardzo luźnego związku w formie unipersonalnej. Wspólna elekcja, jedynie w celu prowadzenia wspólnej polityki obronnej. Nawet jednak i taka propozycja nie została przyjęta przez Sejm Litewski, zdominowany przez magnatów. Część możnowładców litewskich opuściła Lublin. Wówczas opór litewski został w zasadzie przełamany, a Sejm Lubelski dokonał przy tym inkorporacji poszczególnych ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przy aprobacie litewskich posłów z Podlasia Sejm Koronny przegłosował włączenie województwa podlaskiego do Korony. Włączono również województwo wołyńskie, kijowskie i bracławskie. Szlachcie ruskiej z tych województw pozwolono zachować swoje prawa, cieszyć się szerokimi wolnościami. Językiem urzędowym na tych ziemiach miał nadal być język ruski. A szlachta ruska otrzymała przywileje identyczne jak szlachta polska. Status prawny tych ziem zbliżony był do autonomii, a szlachta ruska uzyskała miejsca w polskim parlamencie. Mimo szerokich swobód przyznanych Rusinom, doszło później do niezadowolenia społecznego, które miało pewien wpływ na późniejsze powstania kozackie przeciw Rzeczpospolitej, z których największym było nieszczęście powstania Chmielnickiego. Zastosowana przez króla metoda faktów dokonanych, czyli wcielenia ziem ruskich do Polski, zmusiła Litwinów do powrotu. W kwietniu do Lublina wrócili m.in. Jan Chodkiewicz, Mikołaj Kiszka, Dominik Pac, Krzysztof Radziewił Piorun czy Ostafi Wołowicz. Rokowania wznowiono, a już 28 czerwca uchwalono zawarcie nowej Unii Polsko-Litewskiej. 1 lipca nastąpiła wymiana dokumentów i zaprzysiężenie podpisanego aktu. 4 lipca król wydał dyplom potwierdzający ten związek. Zaniepokojony poseł rosyjski jeszcze tego samego dnia doniósł carowi Iwanowi IV groźnemu. Unia ta polega na tym, że wszystkie prowincje stanowić będą jedno. Oba państwa miały mieć jednego władcę wybieranego wspólnie przez oba narody w wolnej elekcji i koronowanego na króla Polski i Wielkiego Księstwa Litwy w Krakowie. Powołano wspólny Sejm Walny obradujący w Warszawie. Oba człony Rzeczpospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną. Zachowano jednak odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa. Wprowadzono jednakową monetę, bitą osobno w każdym państwie. Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie. Odrębne języki urzędowe, na Litwie język ruski. Zachowano w mocy wszelkie dotychczasowe prawa i przywileje obowiązujące w obu państwach, jak również odrębne sądownictwo i prawo sądowe. Zniesiono także zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie. Unia Lubelska zawarta 1 lipca 1569 roku na Sejmie Walnym w Lublinie pomiędzy Stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to Unia Realna, w odróżnieniu od Unii Personalnej, wiążącej oba państwa tylko osobą władcy. W wyniku Unii Lubelskiej powstało państwo znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów, ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną. Zachowano jednak odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.